Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner des conseils de voyage pour Rayatea en Polynésie française. Alors ça va être un petit peu en deux parties cette vidéo, je vais parler en premier lieu de Rayatea et en deuxième, au cas où si vous faites plusieurs îles comme nous, plus en général de, pour la Polynésie euh, entièrement. Donc pour euh, Rayatea, je vais commencer en premier par rapport à l'hébergement. Si vous êtes en pleine recherche d'hébergement et que vous peinez à trouver, euh, je vais vous donner juste le lieu nous d'où on était tout simplement. Euh, sachez que je, je vous le donne, c'est pas sponsorisé du tout, hein. euh, c'est juste pour vous filer un coup de main, voilà. Donc nous on était dans un, bag, dans un bungalow qui s'appelle le bungalow Tiare Arayatea, euh, s'il faut je vous mettrai le lien dans la description, euh, c'est quelqu'un en fait qui loue plusieurs bungalows en bord de mer, euh, c'est vraiment, enfin nous on a un petit coup de cœur aussi, hein. je vais vous mettre quelques photos bien sûr pour que vous voyez, euh, bon c'est récent, enfin il y a peut-être quelques trucs à améliorer qui sont un peu anciens, mais franchement pour deux c'était parfait, euh, en bord de mer comme je vous dis, on est arrivé par exemple, le propriétaire nous a dit, euh, moi je serais vous, euh, ce soir je prendrai la table et les deux chaises et je les mettrai là, dans l'eau, donc pour vous dire, dans la mer, et je regarderai le sunset. Et il avait raison, oh là là, un sunset, j'ai jamais vu un coucher de soleil aussi beau. En plus, en arrière-plan, on avait Bora Bora. C'est devenu rose, juste avant qu'il fasse nuit, mais d'une beauté. Enfin bref, euh, il était très bien équipé. Je vous dis quelques petits trucs un peu vieillots, mais bon, euh, c'est pas bien grave. Hein. On s'en remet et en plus, on a pour son argent. Donc, euh, je vous mettrai le nom dans la description. Si vous cherchez des locations de voitures, alors là, euh, moi, j'ai trouvé, enfin, trouvé un super bon plan, je vais dire. Enfin, je sais que pour moi, c'était très correct. Euh, il s'appelle, euh, c'est une toute petite agence, je crois qu'il n'a que deux véhicules. Euh, ça s'appelle Alani Location. Donc, euh, si vous le tapez sur Google, vous le trouverez. Euh, vous le trouverez. Non, il me semble que pour sûr, il a une page Facebook. Alors, ça peut paraître, comme je l'ai déjà dit, bizarre. Que ce soit des pages Facebook, mais sachez qu'en Polynésie, si vous cherchez la moindre chose, ils passent toujours tous par Facebook. Tout se fait par le bouche à oreille et tout par Facebook. Donc là, c'est à la location. Pourquoi je les recommande Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de caution, donc pas de, de, de peur ou quoi. Bien, bien évidemment, on respecte, on rapporte, on, ram, on, rapporte, pardon. <rire> on rapporte le véhicule propre et avec le plein. Voilà, nous, euh, on avait pris, je ne sais plus si c'est une option supplémentaire ou pas, mais il me semble que oui, euh, c'est-à-dire qu'il il est venu nous chercher à l'aéroport, le véhicule nous attendait à l'aéroport, on a restitué le véhicule à l'aéroport de Rayater. Donc c'était hyper pratique, parce que tout s'est fait à l'aéroport, euh, vous allez faire juste un petit état des lieux, normal, mais sinon, euh, franchement bien. Et c'est non sponsorisé, encore une fois, je vous le dis, c'est juste si vous cherchez une location de voiture. Ensuite, il euh, y a... Oui. Euh, je vais vous donner aussi, si vous ne prenez pas de voiture ou quoi, ce qu'il faut savoir sur Rayatea, euh, il n'y a pas énormément de plages publiques. Euh, si vous avez un hébergement avec une plage privée, euh, tant mieux, parce que ça se fait un petit peu rare. Mais après, il y a une astuce à connaître. On n'a pas eu malheureusement le temps de le faire, mais on s'était renseigné auprès du port de Uturora. Euh, il y a des taxis boats Donc vous allez au port du Uturora, s'ils sont disponibles, vous verrez, il y a des, des gens dans leur bateau. Vous leur dites, euh, ben, par exemple, je veux aller euh, à Taha. Eh bien, euh, ils vous emmènent à Taha. Si vous lui dites, ben, revenez me chercher à telle heure, ils reviendront vous chercher. Mais bien sûr, c'est payant. Hein. Mais vous pouvez faire pareil sur un motu, parce que nous, c'est ce qu'on voulait faire à la base, mais on n'a pas eu le temps, pour aller sur une plage magnifique. Mais bon, j'espère qu'un jour, on y retournera, parce qu'on a beaucoup aimé Rayatea. Mais voilà, si vous voulez aller trouver des plages, vous pouvez aller sur un motu. Si vous voulez à Taha, vous pouvez, grâce à tous ces taxi boats qu'il y a au port du Turora. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne aussi. Alors, encore une fois, c'est pas de sponsorisé, mais nous, on a fait une excursion. Si vous en cherchez une, 
elle n'était pas... Enfin, moi, je n'ai pas trouvé excessif. C'était 100 euros en gros, hein, parce que c'est des francs pacifiques. 100 euros en gros par personne pour euh, la journée complète. Avec euh, nous, c'était Harry I. Alors, désolé de l'accent. Harry Moana Tour euh, au... à la Marina d'Apo... d'Apoït. Euh, ce n'est pas au port du Turora, c'est à la Marina d'Apoït. Si je le dis bien, je vous remettrai de façon tout dans la description. Euh, ce qui était bien avec cette excursion, c'était assez concentré, mais on a vu, enfin vous verrez bientôt sur la, sur la chaîne, euh, on a fait énormément de choses, je vais vous les citer là. Donc par exemple, on a été à l'incroyable lagon, enfin moi je, je dis incroyable parce que c'était incroyable, le lagon de Taha, euh, c'est-à-dire que vous arrivez là-bas, euh, vous sautez dans l'eau, <rire> Euh, sur une plage paradisiaque, vous montez sur un motou, vous longez, vous longez. Après, vous allez donc, euh, ben, bien sûr, avec le guide, hein, vous allez donc, euh, c'est un, on va dire entre deux motous dans, dans le lagon, et puis là, vous vous laissez porter par euh, le courant. Euh, vous allongez avec le masque et le tuba, et vous regardez euh, sur, je ne sais plus, euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais à peu près 500 mètres. Vous laissez porter par le courant et là, là, mais c'est magnifique. Il y a des centaines de poissons de toutes les couleurs. On a même vu des mots pour vous dire. C'est d'une beauté. Je, 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 je m'en souviendrai toute ma vie. C'était magique. Magique. Bien sûr, il faut vraiment bien rester allongé. Il ne faut pas abîmer les coraux. Euh, mais vous inquiétez pas, le guide fera des pauses de temps en temps sur ces, cette longueur. Je, je, il me semble qu'on s'arrêtait trois ou quatre fois, ou c'était ça bleu pour rien abîmer, pour, euh, pour, euh, ben pour faire des pauses tout simplement, et puis vous laisser porter par le courant, ça vous ramènera, euh, enfin ça vous ramènera, euh, nous c'était pas loin du bateau, mais, mais, mais c'est d'une beauté, donc ça c'est la première chose qu'on a fait avec eux. Euh, n'oubliez pas les chaussures de récif, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais je vous le redis, c'est important, parce que si vous vous coupez, euh, le pied, vous ne pourrez plus vous baigner et, euh, et puis ben, après il faut retrouver quelqu'un pour se faire recoudre ou quoi Mais, et puis là vous, pour cette excursion pour cette activité là vous ne pouvez pas la faire si vous n'avez pas de chaussures de récif donc c'est très important ensuite euh, eh bien, vous allez visiter sur ta donc une vanillerie une euh, rom, romerie euh, une ferme perlière ensuite on a mangé sur un motou entre Rayatea et ta, euh, parce que la nourriture est comprise hein, dans, le, dans, dans l'option. Enfin, non, ce n'est pas une option, parce que la nourriture est comprise dans le prix. Donc, vous allez manger, vous allez manger des plats locaux sur un motou, c'était excellent. Euh, entre Rayatea et ta, avec une magnifique vue. Et puis aussi, vous allez nager avec, enfin, si vous n'êtes vous pas obligé, avec les requins à pointe noire. Donc, ils sont inoffensifs pour l'amour, il ne faut pas les, les chercher. Hein. Mais euh, inoffensif, euh, nous on y a été, euh, personnellement j'en souviendrai aussi toute ma vie, c'est un, très impressionnant. Euh, voilà, il me semble que j'ai oublié aucune activité, mais ce que je veux dire c'est que sur une journée vous faites tout ça et vous voyez le principal, nourriture compris, euh, pour environ 100 euros par personne. Donc voilà, Donc, si vous cherchez une excursion, je vous remettrai le nom dans la description. Euh, voilà. Alors aussi, si vous êtes euh, bien sûr à Rayatea, il y a une chose que vous devez voir absolument. Alors là aussi, j'ai du mal à, à le dire. C'est euh, le marais de Rayatea qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est très très bien fait, c'est gratuit. Vous pouvez faire un don, bien sûr, sur place, mais c'est gratuit. Il s'appelle le marais Taputa Poatea. Alors... C'est pareil, je vous le remettrai dans la description. Donc, euh, je vais essayer de leur dire correctement. Le marais Tapoué, Taputa Puetea. Voilà, mais franchement, il vaut le coup d'œil. C'est magnifique. Il y a plusieurs marais. Euh, vous avez une petite brochure avec, avec les numéros du marais, l'historique. De toute façon, vous, vous le verrez bientôt. Pareil sur la chaîne. Euh, on a essayé de vous le faire avec les explications sur place directement. C'est vraiment, euh, enfin, c'est vraiment top. Euh, une chose aussi que je tiens et que j'avais oublié de dire sur les autres vidéos, mais tant que j'y pense, je vous le dis, pensez à un spray anti-moustique. Alors, il y a des moustiques là-bas. Euh, personnellement, euh, on a vécu, nous, pendant plusieurs années, euh, si vous connaissez, euh, 
euh, Marraine, euh, Marraine d'Oléron, euh, l'île d'Oléron et tout ça, il y a énormément de, de moustiques aussi. J'ai trouvé qu'il y en avait moins là-bas, mais après, euh, voilà. Mais si vous n'aimez pas les moustiques, pensez à un scroll anti-moustique. Pour ce qui est des voitures, euh, des routes, alors les routes à Rayatea, euh, elles sont vraiment correctes, pareil, il faut rouler cool cool, à l'allure annoncée, hein, ça ne sert à rien de... De, de rouler vite, de toute façon il y a des virages, vous allez passer un petit peu dans la jungle euh, et tout ça, mais par contre une chose qu'il faut faire toujours attention là-bas et c'est pour toute la Polynésie pareil, attention aux chiens errants qui coupent la route ou qui sont couchés sur la route, donc après un petit coup de klaxon pour les faire partir, mais attention, et euh, pareil avec les poules et les coques, ils vivent en liberté, il y a des chiens errants, des poules, des coques, voilà c'est comme ça, donc faut faire attention sur la route, pour éviter un accident et puis même de faire mal, mal, du mal à ces animaux. Euh, voilà. Alors, en parlant aussi de voitures, donc là je vais un peu plus euh, aller, on va dire, sur les règles générales de Polynésie, sauf si j'ai d'autres choses qui me reviennent en tête, bien sûr, je vous le redirai. Euh, une petite astuce euh, pour le téléphone portable. Euh, si vous. Euh, si vous êtes comme nous, vous faites beaucoup de GPS, et eh bien, euh, pour euh, garder le plus possible de données mobiles euh, par rapport à votre forfait, euh, quand vous êtes à votre hôtel hébergement, vous pouvez euh, faire votre trajet sur votre téléphone, hein, tout simplement sur le Wi-Fi. Quand vous partez, juste avant de partir, vous cliquez sur « Démarrer », même si la dame ou le garçon parle déjà, c'est pas grave. Après, vous coupez vos données mobiles, vous pourrez faire le trajet entièrement sans vos données mobiles, sans consommer de données mobiles, ça marchera. Après, ça ne remet pas à jour forcément, on va dire, le trafic, euh, etc. Mais après, sur le trajet, vous pouvez remettre vite fait les données mobiles, ça se remet à jour et les recouper, ça fonctionnera toujours. Pareil, si vous partez d'un endroit pour aller à un autre, vous n'avez pas le Wi-Fi, vous mettez vos données mobiles le temps de programmer votre, votre trajet. Une fois que vous l'avez lancé, hop, vous recoupez vos données mobiles et vous repartez. Voilà, ça c'est une petite astuce pour tous les voyages, hein. c'est pas que pour la Polynésie, ça marche. Euh, on l'a fait souvent euh, en Crète, euh, euh, aux Canaries, euh, et ça permet d'économiser du forfait Internet sur le portable. En parlant de forfait Internet, si vous n'avez pas de forfait international, ou si l'option euh, chez votre opérateur, est, vous la trouvez hyper chère, sachez que là-bas, il y a un réseau qui s'appelle Vini, je vous remettrai aussi le nom dans la description, donc euh, pensez bien à regarder la description quand même. Donc Vini, euh, par exemple, nous, on a acheté une petite puce donc, pour 30 euros, une micro puce, là, vous savez, à, à, mettre, à mettre dans le téléphone. Euh, on avait 3 GO d'Internet avec, ça nous a suffi, euh, et ça nous a permis bah, de ne pas faire de hors forfait, etc. Donc, euh, si... ils ont plusieurs forfaits, hein, bien sûr, mais je vous remets, c'est pour ça que je vais remettre le nom dans la description, comme ça vous pouvez aller sur leur site internet et regarder ce qui se fait. Si ça vous, vous trouvez que ça peut vous revenir moins cher, eh bien, tant mieux. Par contre, pensez à prendre la petite épingle pour ouvrir le petit tiroir ou mettre la carte puce, parce que nous, il n'était pas vendu avec et il a fallu qu'on se débrouille. Donc ensuite, euh, autre astuce euh, financière, on va dire, euh, je ne sais pas si vous êtes renseigné auprès de votre banque avant de partir, euh, mais sachez que en France, pour avoir des francs pacifiques, c'est pas évident. Donc euh, moi, je vais vous donner une astuce pour ne pas payer énormément de frais bancaires, euh, arriver sur place, demander à votre conseiller, tout simplement, s'il existe une option internationale à activer pendant... Euh, ben, comme nous, c'était activable forcément pendant deux mois, euh, mais ça nous a coûté au total, au total hein, 32 euros sur deux mois, alors qu'on y a été trois semaines. Mais ce que je veux dire, c'est que vous les retirez ou payez là-bas, eh vous ne paierez pas de frais bancaires grâce à cette option. Euh, moi, je trouve que c'est top parce que là-bas, bon, ben, comme on vous l'a déjà dit, c'est beaucoup, beaucoup d'espèces. Donc, euh, ben, vous êtes obligé de retirer, euh, de retirer euh, pas mal. Et euh, bah, ça évite des frais supplémentaires. Quoi. Là, vous, là, vous pouvez retirer, faire une carte, retirer. Ça ne vous coûtera pas plus cher parce que vous avez déjà payé votre, euh, vous allez payer votre option et basta. Voilà. Alors, en parlant d'espèces, euh, une chose à savoir en Polynésie, c'est qu aussi qu'il y a pas mal de vols, malheureusement. Euh, après, bon, c'est comme ça, c'est pas qu'en Polynésie, c'est... Il y a plein d'endroits dans le monde où c'est comme ça. Il y a des gens, 
un peu plus pauvres et qui sont dans le besoin, donc ils volent. Euh, donc euh, faites attention à vos affaires quand vous allez par exemple sur une plage. Euh, si vous êtes deux comme nous, bah, essayez d'alterner un sur deux, va dans l'eau, l'autre reste à côté des affaires, sauf si vous avez ramené euh, rien du tout à part euh, votre masque, votre tuba et vos chaussures de récif, <rire> et vous aurez bien raison. Euh, mais bon, il faut faire un petit peu attention. Pareil dans votre hébergement, si vous avez un coffre-fort, servez-vous-en. Euh, parce que il peut y avoir, enfin nous on l'avait vu euh, chez un de nos voisins, hein, pas pour, nous ça nous est pas arrivé, mais au milieu de la nuit qui a eu un voleur du home jacking, hein, euh, ils sont rentrés dans la maison, euh, euh, ils étaient couchés, euh, bah, juste à côté il y avait une sacoche avec ses papiers et son argent, euh, bah, la sacoche a disparu, il s'est réveillé, euh, il lui a couru après, mais bon c'était trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et se servir des coffres forts, barrer vos portes, laissez pas vos fenêtres ouvertes non plus. Euh, euh, toute la nuit, sauf si vous avez une protection, bien sûr. Mais je tiens à vous le dire, parce que nous, comme on l'a vu, euh, et puis de toute façon, on a été prévenu là-bas plusieurs fois, même pour les voitures, euh, de rien laisser dedans, et voilà. Et puis si vous faites comme ça, il ne vous arrivera rien, ne vous inquiétez pas, et puis s'ils si essayent, bah, et que vous avez tout protégé, bah, tant mieux pour vous. Mais bon, je vous dis, ce n'est pas qu'en Polynésie, il ne faut pas avoir peur. Il euh, y a plein d'endroits dans le monde où c'est comme ça. Après, voilà... Euh, comme on a beaucoup d'espèces, hein, c'est aussi un peu le défaut. Je l'avais dit, un loueur de voiture là-bas, euh, c'est aussi un petit peu de votre faute, on va dire, parce que vous nous demandez tous de l'espèce euh, qu'on dise qu'au moins avec la carte bleue, ben, on n'a pas d'espèce sur nous, on paye avec la carte et point. Donc, euh, donc voilà, mais bon, c'est comme ça, ça changera peut-être à l'avenir. Voilà. Alors, ensuite, euh, je reviens vite fait sur le téléphone et aussi, bon, ça concerne aussi la caméra, enfin tout ce qui est électronique. Euh, attention à la corrosion moi mon téléphone bon, c'est plus, plus celui là hein. euh, dans le coup euh, eh bien, à cause de la corrosion euh, mon téléphone portable m'a lâché la GoPro nous a lâché donc faites très attention à la corrosion en fait ça se met comme pour le téléphone portable exactement ici où vous devez euh, bah, brancher votre téléphone ça devient vert j'ai tout essayé hein, pour vous dire hein, j'ai gratté euh, pour essayer d'enlever euh, ben, la corrosion et ça c'est jamais revenu j'ai gratté on a mis un produit enfin on a tout essayé c'était mort euh, donc euh, par exemple euh, ben, pour la GoPro euh, mettez euh, quand même un petit boîtier en plastique euh, le temps euh, de filmer dans l'eau par exemple faites pas comme moi euh, même si j'ai pas été du tout en profondeur parce que j'aime pas trop euh, ne pas avoir pied et euh, eh bien malheureusement elle y a eu le droit mais c'est dû aussi à l'air marin, parce que mon téléphone n'a pas été dans l'eau, et, et, et c'est arrivé aussi. Donc pour les téléphones portables, c'est pareil, il existe des sachets en plastique maintenant, vous pouvez mettre le téléphone dedans et continuer à vous en servir même. Euh, pour le protéger, je vous le conseille, moi c'est une chose que je ne savais pas, et euh, j'aurais voulu savoir, euh, ça aurait évité des frais supplémentaires à arriver sur place, parce que euh, de ne plus avoir de téléphone, et eh bien... C'est ennuyant, on se dit tout de suite, euh, ben, on va faire comment pour joindre notre famille, machin, ben, donc on est obligé de racheter un téléphone sur place. La GoPro, ben, je n'ai pas racheté une GoPro parce qu'elle était sous garantie, donc j'ai pu faire marcher la garantie en rentrant, mais, mais comme pour Tahiti et Mouria, ben, on a acheté une petite caméra pour avoir quand même les images, quoi, parce qu'on est là-bas, euh, bon, même si je rêve d'y aller, et j'espère qu'on y retournera, on ne va pas y retourner tout de suite, parce que vous savez ben, que ça coûte cher, c'est l'autre bout du monde, c'est pas le voyage économique. Mais bon, si vous faites toutes même les petites astuces que je vous ai données, vous ferez peut-être, vous arriverez à gratter un petit peu quoi, des, des petites économies. Mais bon, sachez-le, protégez vos appareils électroniques. Voilà, euh, chaussures de récif, oui, je vous l'ai dit. Excusez-moi, je lis mes notes en même temps parce que je ne veux rien oublier. Petite astuce aussi économique euh, sur la nourriture. Alors, sur la nourriture... Euh, dans certains supermarchés sur certaines îles par exemple vous allez vous dire euh, bah, dis donc, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de poissons euh, ni de fruits et légumes c'est normal euh, vous le verrez en vous promenant sur le bord de route vous allez voir des gens devant chez eux avec leur table ils vont vous vendre leurs fruits, leurs légumes et moi je trouve ça super bien parce que déjà d'une ça leur apporte de l'argent euh, de deux euh, ils sont excellents parce que vous savez que ça vient de leur jardin et puis vous pouvez trouver la même chose avec du poisson tout simplement, le poisson, euh, on, nous, on en a acheté euh, dans, une, dans une glacière, c'était du thon blanc. Euh, je crois qu'on avait payé 20 euros, euh, on avait plus d'un kilo, euh, et était, il était déjà prêt, hein, c'est déjà the block d'un kilo, euh, on ne l'a pas vidé nous-mêmes, quoi c'était prêt. 
comme ça, on a pu se faire des, des gros pavés de thon euh, excellents. On a chopé une noix de coco en plus dans le jardin. On a récupéré l'eau de coco pour le faire cuire. Au top. <rire> Mais bref, c'était une petite chose pour dire, pour faire des économies sur la nourriture. Si vous êtes dans les supermarchés, vous trouvez ça bizarre. Regardez en bord de route, ça ne vous reviendra pas plus cher. Et en plus, vous mangerez mieux. En parlant des supermarchés, si par exemple, vous avez une envie de viande... Euh, alors, moi, je l'ai vu dans tous les supermarchés là-bas. Une petite envie de viande, mais comme tout est importé, ça peut vous paraître cher. Regardez en rayon surgelé. Euh, ils font importer, nous, on a mangé du bœuf qui venait de, du Uruguay et qui était excellent. Voilà, c'est pareil, des gros morceaux de bœuf surgelés euh, qui peut revenir à peu près au prix de la France. Mais ce n'est pas, bon, bien sûr, de la viande française. Mais euh, ce n'est pas pour mauvais pour autant. C'était même très bon. Mais euh, en surgelé, par contre, oui. Ben, c'est un peu logique, comme c'est de la viande et qu'il faut importer, il vaut mieux que ça soit surgelé. Voilà, donc c'était une autre petite chose sur la nourriture pour faire des économies. Euh, là, pop, pop. Euh, autre chose, si vous êtes fumeur, sachez que vous trouverez des cigarettes au caisse des supermarchés ou à l'accueil, ou dans les stations-service. Si vous ne fumez pas, c'est très bien. Je compte bien arrêter, je peux vous dire. <rire> Euh, prévoyez un petit impair fin ou un de type kawaii par exemple ce qui peut pleuvoir par moment donc il peut tomber des cordes comme ça ça dure 5 minutes et après derrière vous avez un grand soleil mais c'est vrai que quand vous vous promenez alors un petit kawaii dans le sac à dos ou, euh, ou quoi ça sert toujours vous n'aurez pas froid vous inquiétez pas euh, c'est assez tempéré nous on y était au mois de septembre euh, pff, le matin on se levait il faisait déjà euh, 24 25 le L'après-midi 27, c'est ça qui est bien aussi, ça ne monte pas non plus super haut, ça reste tempéré tout le temps. On n'a jamais eu froid, et même à des fois, je peux vous dire, il pleuvait, vous êtes à l'abri, j'avais une sensation, j'ai l'impression qu'il faisait plus chaud que quand il faisait beau. C'est comme ça, mais bon, prévoyez quand même un petit impair, et si vous n'en avez pas besoin, si vous ne à rien et qu'il reste dans la valise, je croise les doigts pour vous, pour que ça vous arrive, ça sera génial euh, Donc, je crois que j'ai fait le tour, je relis mes notes, hein, je suis désolé en même temps... Les routes, la nourriture, le carrefour, les vols, le carbonique, corrosion, le chauffeur de récif. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Désolé pour ce petit laps de temps. <rire> euh, en attendant, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, j'en suis ravi. Mais s'il vous plaît, likez-la. Ça nous permet d'être un petit peu mieux référencé pour aider les autres personnes qui sont comme vous, qui ont besoin de conseils avant de partir. Euh, abonnez-vous si alors là ça sera le bonus pour nous hein, parce que ça nous aide aussi pour nous personnellement et puis ça nous fait aussi plaisir de dire ah il y a des gens qu'on qu avait pu aider et ils sont contents enfin on est content euh, voilà mais euh, au moins liker s'il vous plaît ça permet qu'elle soit un peu plus en haut dans les recherches et ça permet aussi euh, ben, aux gens comme vous qui ont besoin de conseils pour aller à Réa de tomber sur cette, sur cette vidéo si vous avez déjà été à Rayatea et qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire, euh, c'est aussi une chose que je vous propose. Mettez-les en commentaire parce que je ne peux pas penser à tout. Et si ça peut aider d'autres personnes, euh, eh bien tant mieux. Si vous avez des questions, ben pareil, vous la mettez en commentaire. Si j'ai la réponse, comme d'habitude, je vous la donnerai. Si je ne sais pas, je vous dirai, ben désolé, je ne sais pas. Voilà. Bon, ben là-dessus, je pense que je n'ai rien oublié. Euh, je vous remercie infiniment. et on, Enfin, au nom de nous deux, parce que là, je suis tout seul et Billy travaille. Mais merci beaucoup pour, de nous rejoindre. Merci beaucoup pour vos petits messages. Euh, même à des fois sur des shorts, de mettre un petit cœur. C est, c est, ça nous fait énormément plaisir. Merci d'être aussi nombreux sur la chaîne. On espère que vous aider et on espère aussi... Parce qu'on y pense à des fois, il y a des gens malheureusement qui ne peuvent pas voyager, mais que nos vidéos vous permettent de voyager et de voir des choses. Et j'espère qu'un jour, on pourra tous voyager librement. Euh, parce que pour moi, euh, le voyage, c'est euh, l'école de la vie. Je trouve que c'est même mieux que l'école. Je, je... Enfin, on va dire qu'à l'école, euh, si j'avais envie, je pouvais. Mais ce que je veux dire, j'ai l'impression d'apprendre plus de choses. Euh, que ce soit envers euh, les gens, les paysages, euh, la géographie, ou enfin sur beaucoup de choses, les cultures. Euh, D'ailleurs, je tiens à remercier euh, les Polynésiens pour leur gentillesse, euh, vous le verrez. Ce sont des gens adorables. Euh, si on pouvait ça en France, je l'ai déjà dit, mais je le redis, on... je pense qu'on serait beaucoup plus heureux, euh, ou même dans le monde entier. C'est des gens qu qui sont adorables, qui, sont... qui ont toujours le sourire, 
ça fait vraiment euh, du bien ici. Je vous le dis, ça fait beaucoup de bien. Voilà, bon allez, j'arrête parce que sinon la, durée, la vidéo va durer des plombs. En tout cas, merci euh, de m'avoir suivi. Et puis, ben, merci pour tout. Et n'oubliez pas, liker et abonner si vous avez aimé. Il y aura d'autres vidéos euh, encore sur la Polynésie. Allez, à bientôt. Bisous. Ciao.